小芳，你得学会呀、啊，清淡饮食。这老话说得好，鱼生火，肉生馋，白菜豆腐才保平安。哦，知道了吗？来了，小芳，你怎么做个菜，连点肉心都没有呀？这光吃菜哪有力气干活呀、啊？还有啊，你不知道徐东不爱吃白菜呀？不是，妈，你不是说……算了算了，赶紧吃吧。再凉了呀，就更难吃。咱儿子家连块肉都吃，这不是刚吃过饭吗？怎么又吃起零食了？这么大个人呢、啊，跟个孩子似的。吃饱了，赶紧去把地扫了，消化消化。吃个零食怎么了？怎么了？吃零食不花钱呀？妈。我没吃饱吗？吃饱了呀，怎么了？吃饱了呀，就别吃了，吃撑了对胃不好。你这白眼儿呢，神经气我是不是？给我！您看您这话说的，我这都是为您好。妈，你就把衣服洗洗吧，正好呀，消化消化。妈，这老年人呀，肠道蠕动慢，你这老坐着你不消化。哎，对了。要手洗啊，老公，你看我新买的衣服好看吗？我老婆穿什么都好看。<笑>这穿的是什么呀？新买的是什么呀？跟不正着工作似的。<笑>妈，你瞎说什么呢？这李芳想穿什么，那是她的自由，你少管闲话。哎呦！我想说什么呀？也是我的自由，开个玩笑而已，还上纲上线了呢，真是娶了媳妇看了。哎，妈，你们干嘛？怎么，你要带我去坐船呀？哦，这不公司给了两张旅游票吗？你帮他晕船，坐。什么事？我不晕，去哪里玩呀、啊？住几天呀？居然还有这不花钱的好事呢！妈。要不您收拾收拾？行行行，我看看缺什么呀，赶紧买上。喂，塔二姑呀，我明天呀就要去旅游的，不花钱不花钱，我儿子公司发的。<笑>喂，张姐呀，他小姨，我明天呀就要去旅游了，<笑>不花钱不花钱，我儿子的公司发的。<笑>儿子，都收拾好了，咱明天几点去呀、啊？去哪儿啊,啊？去旅游呀？你不去？哦，你说那个呀？我就是说着玩的，你还当真啊？叮叮叮！你个熊孩子，怎么能开这种玩笑呢？好笑吗？好笑吗？不好笑吗？<笑>一点都不好笑。就是嘛，所以呀、啊，你以后开玩笑的时候，得让对方觉得好笑才行。以后呀，你想开玩笑，就想想今天。不能什么话都说，您说是吧？我天天出去喝个酒，你一直给我打电话，一直打电话，你烦不烦呀？儿子，咱有话慢慢说，中不中？妈，你放开！我今天一定让他知道什么是真正的男人。滚！哎呦我的妈！<笑>别拦我！别拦我！不拦！别拦我！滚！<笑>一边去！老公，还疼吗？哎呀，好啦，别生气了，来送你个礼物。老婆，其实你对我还挺好的。那肯定的呀。那你下回。能不能下手轻点啊？好，<笑>婚前怀孕真的会幸福吗？怎么了？你之前买的验孕棒呢？快拿出来试试呀！水花只能开在雨怎么办呀？李芳，那我们结婚吧。我不是那种不负责的男人。哎，东哥，我听说嫂子怀孕呢，怎么？还不跟人家领证啊？你懂什么呀？再拖一拖，这彩礼就不用给了，说不定呀、啊、还得倒贴呢。
你都不怕把别人惹急了？这还不跟你过了？嗨，她现在都怀孕了，除了我，谁还会要她呀？该着急的是他们家。李芳，要不我们买辆车吧？好啊。不过我们不是说好先买房子的吗？要是买了车，那就没钱买房子了呀。你爸那不是有吗？哎，我的意思是，要是买车的话，带你去医院检查什么的也比较方便。也是，那我明天呀问问我爸。哎，徐总，刚才我们开的那个高层采光就不错，要不我们就要那个大户型的吧？这样我爸妈来了以后呀也有地方住。哦，再说吧。不是。咱们都看了那么多楼牌了，你都没有一套满意的吗？咱们得赶紧定下来，要不然到时候孩子出生了都没地方住了。怎么就没地方住了？住我爸妈那里不也挺好的吗？可是之前咱们就说好要买房子的了呀。你这马上都要生了，你一个人带孩子也挺不容易的。住我爸妈那里，他们还能帮你带带孩子。我呀，也是为你着想。原来你是认定了我没有其他的退路。皮蛋来了，哎，嫂子回来了，那个我还有事我就先走了啊，走吧。检查的怎么样了？自己看吧。不用看，肯定没事。那个车的事你跟你爸说了吗？怎么说啊？哦，可以呀、啊。那钱怎么办？我爸说，等他存的定期到期了就转过来。没事，你要是相中车的话，你可以先提了，到时候呀补上就可以了。那行，那明天我们就去看车，咱买一个好一点的，到时候呀你跟孩子坐着也舒服。咱们房间喷的什么香水呀？这整个房间都是香的，我这一觉醒来衣服也香。没有喷香水，香水喷少了，留香不持久。喷多了呀，味儿又太浓。我哎，对了，今天早上我妈打电话问我们什么时候领证呢？丽芳，你也知道，我现在彩礼钱还没攒够呢，要不我们再等等吧？算了，再这样拖下去呀，丢人的是我，彩礼就算了吧。丽芳，我以后呀，一定会对你和孩子好的。那婚礼。婚礼也不拜了，就请几桌酒席吧。那你们家来多少人啊？我们那边呀，就算了，我也不想让我们那边的亲戚看我的笑话。好，都听你的，我马上安排。李芳，快走吧，亲戚们都到场了。哎，你这收拾行李干嘛呀？这房子不是还没到期吗？你这么快就想搬到我爸妈那住啊？这房子还没到期，但是你到期了。你什么意思？意思就是我就没打算跟你结婚，我们分手吧。你开什么玩笑呢？这酒店都定了，亲戚都到场了，你还怀着我的孩子呢？你不就仗着我怀了你的孩子，什么都得听你的吗？只可惜让你失望了。你什么意思？这，你连你自己的孩子都打掉了？那盒月印棒已经过期了，医生说了，这是普通的肠胃炎。当时我还觉得挺难过的，现在我只是觉得很庆幸。你还愣着干什么？你的那些亲朋好友呀，还在等着你这个新郎官呢。哎，那我贷款买的车怎么办啊？那车是你买的，跟我有什么关系？李芳，你不能这样啊！你，喂妈，你等会儿啊。李芳，奉子成婚不是讨价还价的筹码，不要把自己的幸福寄托在别人的良心上